दोस्तों मैं हूं आप सभी का होस्ट और दोस्त वीज जयंत लेकर आ गया हूं आपके लिए एक नया एपिसोड वेल आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसी चीज पे जिसमें हम सब बहुत इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड रहते हैं हम जब भी इस बात को सुनते हैं इस शब्द को सुनते हैं तो हमारे माइंड के घोड़े जो हैं दौड़ने लगते हैं और दैट इज हैकिंग हैकिंग बहुत ही कॉमन शब्द हो गया हम सभी के बीच में और जब भी हम हैकिंग सुनते हैं तो हमारे दिमाग में व्हाट्सएप फेसबुक उसके ऊपर हमारा डाटा कहीं वो डाटा लीक तो नहीं होगा ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में आती है लेकिन इस चीज़ में करियर भी होता है नहीं मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप किसी का अकाउंट हैक करें और करियर बनाएं इसमें अगर आप एथिकल रूप से इस चीज़ को करते हैं तो इसके अंदर बाकायदा करियर होता है अच्छी जॉब्स होती हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं और साथ में कैसे इसे किया जाता है आज हम उसी चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं सो so, आज हम एथिकल हैकिंग पर बात करेंगे और मेरे साथ में यहाँ पर सर हैं सचिन वर्मा जी जो काफ़ी टाइम से हैकिंग सिखा रहे हैं तो सर सबसे पहले वेलकम टू आर शो थैंक यू सो मच सो सर मैं जानना चाहता हूँ व्हाट इज एग्जैक्टली एथिकल हैकिंग क्योंकि हैकिंग जब भी शब्द हमारे माइंड में आता है तो व्हाट्सएप पे फेसबुक पे लोग लोग के अकाउंट हैक करना या फिर हैक किए जाना कई बार हमारे अकाउंट हैक हो जाते हैं सो ये चीज़ हमारे माइंड में आती है लेकिन एथिकल हैकिंग क्या होता है सबसे पहले तो आप हैकिंग समझिए हैकिंग इट मीन्स की एनी काइंड ऑफ कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क जिसे आप अनऑथराइज या बिना परमिशन के एसेस करते हैं फॉर एग्जाम्पल आपके पास स्मार्टफोन है यदि मैं उसे आपकी बिना परमिशन के एसेस करता हूँ इस कॉल हैकिंग यदि आपने लीगल डॉक्यूमेंट में मुझे राइट एंड रिटिन में दिया है कि आप मेरे डिवाइस को आप चेक करके बताइए कि वो सिक्योर है या नहीं है इस कॉल इथिकल हैकिंग मतलब मेरे पास लीगल डॉक्यूमेंट में आपने राइट राइट करके दिया है कि हाँ आप मेरी डिवाइस को चेक करके बताइए वो सिक्योर है या नहीं इस कॉल इथिकल हैकिंग ओके एथिकल हैकिंग वह होता है जो कि परमिशन लेकर किसी के किसी की चीज़ को हैक किया जाए किसी के सॉफ्टवेयर को हैक किया जाए तो एथिकल हैकिंग होता है सर अगर मैं बात करूँ कि एथिकल हैकिंग कितने काम आता है कहाँ कहाँ इसे यूज़ किया जाता है मतलब केवल व्हाट्सएप फेसबुक तक इसका सीमित नहीं होता बल्कि बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको क्रैक किया करना पड़ता है कई बार कई बार ऐसी सिक्योरिटीज़ होती हैं जिसके कारण क्राइम हो जाते हैं लेकिन उस टाइम जब हम सॉफ्टवेयर को क्रैक करते हैं तो हमें पता चल जाता है कौन क्राइम कर रहा है कहाँ से क्राइम कर रहा है सो so, क्या वहाँ पर ये यूज़ होती है और कहाँ कहाँ ये यूज़ होती है देखिए इथिकल हैकिंग जो होती है बेसिकली हम तीन पार्ट में से डिवाइड करते हैं फर्स्ट वन इज़ नेटवर्क सिक्योरिटी सेकेंड वन इज़ वेब सिक्योरिटी और थर्ड वन इज डिजिटल फॉरेंसिक फर्स्ट वन इज़ नेटवर्क सिक्योरिटी इट मीन्स किसी भी एक इंटरप्राइज नेटवर्क को आप एग्जाम्पल के तौर पर आप ले सकते हैं फॉर यदि आपका चैनल है तो उसका एक इंटरप्राइज नेटवर्क होगा जिसके अंदर सारे कंप्यूटर सिस्टम्स कनेक्टेड होंगे उस नेटवर्क के अंदर यदि कोई अनऑथराइज पर्सन आ जाता है तो वो क्या उस नेटवर्क का किस तरह से डेटा को यूटिलाइज कर सकता है उससे हम किस तरह से सिक्योर कर सकते हैं इस कॉल नेटवर्क सिक्योरिटी दूसरा कि एक कोई वेबसाइट है ई कॉमर्स वेबसाइट है जिसपे आप जाके शॉपिंग करते उस वेबसाइट को किस तरह से हम सिक्योर कर सकते उस वेबसाइट पर किस तरह से अटैक लगते हम उनसे कैसे डील कर सकते हैं इस कॉल बैप सिक्योरिटी और यदि किसी के साथ कोई साइबर क्राइम अटैम्प हो जाता है तो आप किस तरह से उसे एनालाइज uh, करके डेटा फॉरेंसिक करके आप उस पर्टिकुलर पर्सन तक पहुंच सकते हैं इस कॉल साइबर फॉरेंसिक ये तीन फील्ड होती है जिसके अंदर स्टूडेंट्स uh, अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं ओके okay. मतलब नेटवर्किंग वेब और जो सिक्योरिटी होता है हमारा वो साइबर क्राइम से रिलेटेड सर अगर मैं साइबर क्राइम की बात करूं तो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम होते हैं यानी कि अगर मैं पिछले साल की 2017 की बात करूं तो शुरुआती छः महीनों में करीब पच्चीस से ज़्यादा केसेज दर्ज हुए थे साइबर क्राइम के और ये लगातार बढ़ते ही जा रहा है सो so, क्या एथिकल हैकिंग इन सब चीज़ों पर रोक लगा सकता है और अगर लगा सकता है तो कैसे देखिए जो साइबर क्राइम बढ़ने का रीज़न है कि जो अवेयरनेस है वो कम है जब किसी चीज़ में अवेयरनेस कम होती है तो क्राइम अटैम होता है फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक कॉल आता है और आपसे कहा जाता है कि आपका ओ हमें बताइए ओ टी एम पिन हमें बताइए कार्ड नंबर हमें बताइए और आप बता देते तो ये साइबर क्राइम तो हो नहीं है इसे बचाने का रीज़न है एक तरीका है इसको अवेयरनेस हमें अवेयरनेस सब तक पहुँचानी होगी ओके okay, पहली चीज़ कि आप अवेयर करें सबसे जनरली क्या होता है कि व्हाट्सएप फेसबुक हैकिंग ये फ़नी गेम होते जो कि ब्लैक एंड हैकर्स करते ओके ये इथिकल हैकिंग का पार्ट नहीं है ओके okay, तो इनसे बचने का तरीका एक ही वो है अवेयरनेस आप अवेयरनेस रखिए तो आप साइबर क्राइम को डिक्रीज कर सकते हैं जैसे जैसे डिजिटल इंडिया ग्रो कर रहा है वैसे वैसे डिजिटल क्राइम भी ग्रो कर रहा है exactly. तो इससे बचने का रीज़न बस एक ही रास्ता है अवेयरनेस exactly. आप अवेयरनेस फैलाइए आप अपने आप को भी प्रोटेक्ट कर पाएंगे और सबको भी कर पाएंगे फॉर okay. एग्जाम्पल कि आप यदि एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो पहली चीज़ कि आप यदि किसी लिंक को फॉलो करते वो कोई ऐप डाउनलोड करती है तो आपको डाउनलोड नहीं करना है फॉर okay. एग्जाम्पल आपके पास एक मैसेज आया कि यू बीना आई फोन आप
देन वी कैन सी द इमेजेस एंड ऑल्सो वी कैन क्लिक द इमेजेस यानी कि सारा जो मीडिया होता है हमारे सेल के अंदर हमारे फोन के अंदर वो सारा की सारा वो उनके कैप्चर कर लेते हैं वो लोग वो लोग देख सकते हैं हमारा सारा की सारा पर्सनल डाटा बिल्कुल वो तो एक छोटा सा आपको मैंने एग्जाम्पल बताया कि जो आपका मीडिया वो तो हम एसेस कर ही लेंगे फॉर एग्जाम्पल आपकी जेब में एक स्मार्टफोन है उसे मैं अभी एसेस कर लूँगा और हमारी जो बातें चल रही है वो उससे मैं सुन सकता हूँ मतलब बिना कॉल के मैं उस सेल को एसेस कर लूँगा उसका जो माइक है वो इनेबल करके हमारी दोनों की बातें उससे मैं लिसन कर सकता हूँ एडमिस आप किसी के साथ प्राइवेट मीटिंग में तो वी कैन लिसन द वॉइस और मतलब ये तो बहुत बहुत डेंजरस है एक तरीके से बिल्कुल बहुत डेंजरस है साथ ही साथ आपकी जी लोकेशन आपकी इमेजेस वी कैन क्लिक द इमेज वी कैन रिकॉर्ड द इमेज वी कैन सेंड द मैसेज ऑल्सो वी कैन यू कैन से आपके कंट्रोल में हो जाता है जो भी स्मार्टफोन है वो पूरा हमारे कंट्रोल में आ जाता है ओके तो इससे बचने का एक ही रास्ता है अवेयरनेस आप अवेयरनेस रखिए देखिए नथिंग इज फ्री इज दिस वर्ल्ड आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपको फ्री में कभी कुछ नहीं मिलता है आपके पास मैसेज आता है कि आपको ये फ्री में पर्टिकुलर डिवाइस मिल रही है या फिर पर्टिकुलर प्रोडक्ट मिल रहा है आप उसके फॉलो करके उस लिंक पर जाते हैं लेकिन वो ऐसा नहीं होता है ओके okay, आप लिंक पे जाने के बाद आपको लगता है कि हुआ कुछ भी नहीं लेकिन उसने आपकी डिवाइस एसेस कर लिए बिल्कुल कई बार हमें ऐसे मैसेजेस आते हैं कि आपको इतने रुपए का प्राइस मिल चुका है या फिर एक क्विज आता है कई बार मैसेजेस आते हैं उसको हम खोलते हैं जब लिंक पे जाते हैं तो क्विज आता है और उसमें आप प्राइस जीत जाते हैं लेकिन उसके बाद में ऐप डाउनलोड करने को बोलते हैं कि आपको ऐप डाउनलोड करें तो बिल्कुल इस तरह की चीज़ें ना करें एक अवेयरनेस रखें ताकि हम इस तरह की चीज़ों से बच पाएँ सर जब क्राइम हो जाता है मान लीजिए अगर मैंने मेरा कोई डाटा उन्होंने एक्सेस कर लिया और सारा डाटा उधर चला गया और लीक भी हो गया है वो फिर मैं उसको उसके ऊपर मैं रिपोर्ट करता हूँ मैं साइबर सेल में जाकर रिपोर्ट करता हूँ फिर वो लोग एथिकल हैकर्स का यूज़ करते हैं तो क्या वहाँ पर एथिकल हैकिंग काम आती है बिल्कुल वहाँ काम आती है पहली चीज़ जो हमारी इंडियन पुलिस है या एमपी पुलिस है काफ़ी एडवांस है इस मामले में ओके उनके ऑफिसर्स खुद ही इस काम के लिए अवेलेबल है कि वो ये काम कर सकते हैं ओके okay, उनकी खुद की फॉरेंसिक लैब है यदि आप क्राइम आपके साथ हो जाता है तो आप एमपी पुलिस में जाके कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं हमारी एमपी पुलिस इंडियन पुलिस इसके साथ अच्छे से डील करती है और एडवांस लेवल पे डील करती है अब ऑलवेज ये माइंड में रखिए कि डिजिटल क्राइम कितना भी एडवांस लेवल पे क्यों ना किया गया हो एवरी कैन ट्रेस आउट बिल्कुल हाँ जो हमारी टीम है जो फॉरेंसिक टीम है वो बिल्कुल उन्हें ट्रेस करती है और होते भी है ओके okay, तो पहली चीज़ तो यही है कि कोई भी कितना भी बड़ा क्राइम क्यों ना हो वो ट्रेस जरूर होगा दूसरी चीज़ की फॉर एग्जाम्पल जो आपने हथिका लेकिन का जिक्र करा था तो फॉर एग्जाम्पल कि कई बार ये आ, बड़े लेवल पे यदि हैकिंग होती है जैसे किसी का इंटरप्राइज लेवल का नेटवर्क है वो हैक हो गया या फिर वेब सर्वर हैक हो गया तो उसके लिए जो फॉरेंसिक टीम होती है वो एक्सपर्ट की आ, हमें ज़रूरत होती है वहाँ हथिका लेकिंग एक एडवांस लेवल पर काम आता तब एथिकल हैकिंग एज ए करियर बात करूं, सो करीबन 77,000 हैकर्स हमें हर साल जरूरत पड़ती है लेकिन हम दे केवल 25,000 हैकर दे पाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो कैसे इस चीज़ को बढ़ाया जा सकता है अगर मैं एज ए करियर बात करूं, तो कितना स्कोप है एथिकल हैकिंग में देखिए एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया है कि सन दो तक भारत में करीबन पंद्रह लाख इथिकल हैकर की ज़रूरत पड़ेगी उसके मुकाबले करीबन अभी दो से तीन लाख ही है ओके okay, तो एक बड़ा गेप अभी रिक्वायरमेंट में रिमेनिंग है तो पहली चीज़ जो इथिकल हैकर्स होते हैं उनका जो लेवल सेट होता है कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है स्किल्स की पहला होता है कि उनको नेटवर्क एक अच्छे लेवल पर आना चाहिए एडवांस लेवल पर आना चाहिए तो उससे वो नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर अपना फील्ड अपना करियर बना सकते कि नेटवर्क कैसे सिक्योर होता है वो समझ पाएंगे नेटवर्क तभी वो समझ पाएंगे जब वो नेटवर्क डेवलप कर पाएंगे तो आ, उन्हें डील करना आना चाहिए सर्वर्स के साथ विंडो सर्वर लाइनिक सर्वर के साथ देन उसके बाद दूसरी जो फील्ड होती है उसको वेब सिक्योरिटी वेब सिक्योरिटी फॉर एग्जांपल यदि आप कहीं जॉब नहीं करना चाहते तो उस केस में फॉर एग्जांपल गूगल फेसबुक अमेजॉन ऑल दोस जो मल्टीनेशनल वेबसाइट्स है जिनकी अपनी कंपनी से जिनकी अपनी वेबसाइट्स रनिंग में वो एक यू कैन से बग बाउंटी प्रोग्राम लॉन्च करती है बग बाउंटी प्रोग्राम बग क्या होता है पहले आप वो समझिए बग इट मीन्स कि एक ऐसा लूप होल या ऐसा वीक लिंक जिसका अटेकर एडवांटेज लेके वेबसाइट को हैक कर सकता है या अकाउंट को हैक कर सकता है इसको कह सकते हैं कह सकते हैं आसान भाषा में कि कमजोर हिस्सा पूरी वेबसाइट का कमजोर हिस्सा वो आइडेंटिफाई करता है आइडेंटिफाई करता है इसको बग सबसे पहले जो इथिकल एकर होता है उनको भी यही काम करना होता है तो इसके लिए बग बाउंटी प्रोग्राम फेसबुक गूगल ऑल दोज थिंग ये लॉन्च करते कि यदि आपको हमारी वेबसाइट में कोई बग मिलता है तो आप उन्हें हमें रिपोर्ट कीजिए यदि आप रिपोर्ट करते
ओके इम्पैक्ट यू कैन से तो यू कैन से हाइस जो फेसबुक ने पे करा है वो है चालीस हजार डॉलर यदि आप इसे डॉलर यदि आप इसे इंडियन रुपीस में कैलकुलेट करते हैं तो करीबन छब्बीस लाख रुपए ये प्राइस बनता है सर मैं ना सोच रहा हूँ अचानक से ऐसा लग रहा है कि सर एथिकल हैकिंग मुझे कर लेना चाहिए <laughs> इतना पैसा सर बिल्कुल इतना पैसा ये तो एक छोटा अमाउंट मैंने आपको बताया रिसेंटली okay. माइक्रोसॉफ्ट ने पे किया है करीबन यू कैन से टू लैख डॉलर टू लैख डॉलर पे किया है माइक्रोसॉफ्ट ने ओके तो बेसिकली इसके अंदर जो बग्स निकालते हैं हमारे स्टूडेंट भी बग्स निकालते हैं फॉर एग्जांपल कृष्णा शर्मा जिसने फेसबुक में बग रिपोर्ट करा उसे करीबन जो अमाउंट इन इंडियन रुपीस में मिला पिछहत्तर हज़ार के आसपास आवेश अहमद खान जिनने अभी पेपाल पे रिपोर्ट करा जिन्हें करीबन पचास के आसपास इंडियन रुपीज़ में यदि आप कैलकुलेट करें तो ये ज़्यादा नहीं दो दिन या चार दिन की मेहनत होती है इजिली बग फाइंड हो जाते हैं और बाई लक दो या चार दिन वेट लग वन ईयर भी हो सकता है तो इस डिपेंड ऑन यूर लेवल जो एथिकल हैकर होता है उसका जो लेवल है उस पर भी ये डिपेंड करता है उसका लेवल कैसा है सर अगर मैं एथिकल हैकिंग के कोर्स की बात करूं तो कई बार होता है हमें बहुत सारे लैंग्वेजेस पे कमांड होना होता है क्योंकि सारे सॉफ्टवेयर अलग अलग लैंग्वेजेस पर बनते हैं और हमें किसी एक लैंग्वेज पे कमांड होकर तो एथिकल हैकिंग आ नहीं सकती और ऐसा हो नहीं सकता कि किसी एक बंदे को सारी लैंग्वेजेस आ जाए तो कौन सी ऐसी मेन लैंग्वेजेस होती है जो एक एथिकल हैकर को आनी ही चाहिए देखिए क्या होता है कि आप किसी भी फील्ड में चले जाइए इथी का लेकर को हर एक चीज़ का नॉलेज होना जरूरी है क्योंकि नेटवर्क में जाते हैं तो विंडोज़ भी यूज़ होता है लैनिक्स भी यूज़ होता है ओके वेबसाइट में जाते हैं तो पीएचपी पे वेबसाइट बनती है जावा पे भी बनती है पल पाइथन सब कुछ यूज़ होता है तो हर हर पर्सन को सारी लैंग्वेज या सारी टेक्नोलॉजी है ये रिक्वायर्ड नहीं है एटलीस्ट से बेसिक कंसेप्ट तो पता होना चाहिए यदि आप लैंग्वेज की बात करें यदि आपको सी लैंग्वेज अच्छे से आती है तो सी के भाव पर आप पी एच पाइथन में कमांड करके अपना इथी का लेकिंग में अच्छा एक रियल सेट कर सकते हैं okay. ओके okay, तो इथी का लेकर को बेसिकली जो नीड होती है वो थी स्क्रिप्ट्स और पाइथन की ओके इट मीन सेल स्क्रिप्ट बेस स्क्रिप्ट देन पाइथन लैंग्वेज इससे क्या होता है कि जो इथी का लैकिंग के टूल्स होते हैं उन्हें ऑटोमेट किया जाता है मतलब हम मैन्युअली नहीं करेंगे हम उसे बस एक गाइड कर देंगे वो सारा टूल जो भी टूल है हमने बनाया है वो हमारा काम करके हमें दे देगा मतलब हमारे काम को स्मार्टली करने के लिए ऑटोमेट करने के लिए हम लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं जैसे आपने भी बताया था हमें कि कई बार बैड लक होता है तो एक साल भी लग जाता है गुड लक होता है तो दो दिन में आप बग फाइन कर लेते हैं सो उसके अच्छे पैसे मिलते हैं लेकिन वो एक सिक्योर जॉब नहीं है लेकिन आजकल जो कंपनियां हैं जैसे फेसबुक व्हाट्सएप है आजकल इंस्टाग्राम है इस तरह की कंपनियां एक सिक्योर जॉब भी अपॉर्चुनिटी दे रही है तो इंडिया में कितनी कितना स्कोप है कितना कितनी अपॉर्चुनिटी सामने आने वाली है देखिए क्या होता है कि अब डिजिटल इंडिया का दौर है हर चीज डिजिटल हो रही है तो जब टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो टेक्निकल अटैक्स भी लगेंगे तो फॉर एग्जांपल किसी भी आप आईटी कंपनी का एग्जांपल ले डेटा सेंटर फॉर एग्जांपल जो कि सर्विसेज सर्व करती है डिजिटली तो उन्हें भी तो उन्हें सिक्योर करना होगा तो बिल्कुल वो इथिकल हैकर ही हायर करेगी ओके okay, दो तरह की चीज़ें होती है एक तो नेटवर्क इंजीनियर होता है और एक सिक्योर नेटवर्क इंजीनियर होता है एक नेटवर्क इंजीनियर नेटवर्क को डेवलप करना बस उसे आता है और एक सिक्योर नेटवर्क इंजीनियर वो इस नो वेरी वेल कि अटैक कैसे लगता है वो सिक्योर कैसे करना है तो एक सिक्योरली उस नेटवर्क को डेवलप करता है तो बिल्कुल आप जो सिक्योरिटी कॉम्बो पे गए इट मीन्स कि पहले आप नेटवर्क इंजीनियर ढूंढते थे आप क्या ढूंढते हैं नेटवर्क सिक्योर इंजीनियर सेम बी सेम बी द वेब पहले एक वेब डेवलपर रिक्वायर्ड होता था आप सिक्योर वेब डेवलपर चाहिए जो एक ऐसा कोड राइड करे जो कोई हैक ना कर पाए तो इसके लिए एक सिक्योर वेब डेवलपर की रिक्वायरमेंट होती है तो बिल्कुल इस फील्ड में करियर है ओके करियर तो अच्छा खासा है पे भी अच्छा खासा है और इंडिया में अब तो अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ने वाली है क्योंकि मित्रों डिजिटल इंडिया आ चुका है और डिजिटल इंडिया जब से आया है तब से हर चीज़ की अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है स्पेशली एथिकल हैकिंग की सर अगर एथिकल हैकिंग की मैं बात करूँ कि जो बच्चे होते हैं जैसे कई बार होता है ऐसा कहना कहा जा सकता है कि दो तरह के हैकर्स होते हैं एक होता है वाइट हैकरस और एक होता है ब्लैक हैकरस मतलब जैसे मजिशियंस होते हैं ना हैरी पॉटर में एक वाइट और ब्लैक सो कुछ मजिशियंस अच्छे होते हैं कुछ मजिशियंस बुरे होते हैं मतलब एथिकल हैकिंग जो करते हैं वो आ, वो परमिशन लेकर हैकिंग करते हैं और कुछ लोग होते हैं जो परमिशन लेकर हैकिंग नहीं करते हैं वो बिल्कुल आ, किसी का भी सॉफ्टवेयर हैक कर लेते हैं तो उन लोगों को कैसे रोका जा सकता है इसके जरिए कैसे उन्हें एक समझाइश दे सकते हैं देखिए क्या होता है हैकिंग मिस हैकिंग हैकिंग इज ए साइबर क्राइम ये आप माइंडसेट कर लीजिए जब हम स्टूडेंट को ट्रेन करते हैं तो उन्हें पता होता है कि हर एक चीज़ ट्रेस की जा सकती है तो हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो भी साइबर क्राइम या जो यू कैन से इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी फील्ड से रिलेटेड होते हैं वो कभी भी राउंड ट्रैक नहीं जाते 
ओके okay, यदि इतिका लेकिन जैसे आपने सही कहा कि ब्लैक हेड और वाइट हेड दो तरह के हैकरस होते हैं तो जो ब्लैक हेड हैकरस होते हैं उन्हें ट्रेस करने के लिए हमें इथिकल हैकर की ही जरूरत पड़ेगी फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट है कोई है या किसी का अकाउंट हैक हुआ है तो उसके जो लॉग्स है वहाँ से हम रीड करके डिजिटल फॉरेंसिक करके हम उन तक पहुँच सकते हैं ओके okay. पूरी ट्रांसपेरेंसी रहती है राइट और आ, किसी भी तरह की अगर आप इलीगल एक्टिविटी करते भी है ना तो वो सारा डाटा सिक्योर्ड होता है पूरा रिकॉर्डेड होता है तो अगर आप एक एंड पे क्राइम कर रहे हैं तो दूसरे एंड से उसको रिवर्स इंजीनियरिंग की जा सकती है और आपको पकड़ा जा सकता है आप कहीं से भी क्राइम कर रहे हो सर आज इतनी सारी बातें बताने के लिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में डिस्कस करने के लिए थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच तो आज हमने जाना कि कैसे एथिकल हैकिंग एज ए करियर भी आप ले सकते हैं और इंटरेस्ट के हिसाब से भी आप कर सकते हैं ताकि आपको कहीं बग फाइंड करना हो या फिर कुछ करना हो तो आप अच्छे खासे उससे पैसे कमा सकते हैं और हैकिंग का मतलब केवल ये नहीं होता किसी का सॉफ्टवेयर हैक कर लिया हैकिंग का मतलब आजकल करियर भी हो सकता है सो आज इतनी सारी चीज़ें हमने बात करी आपको मेरा ये शो कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं फीडबैक यू आई एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर दिल दैन मेरा जाने का वक्त हो गया है साइनिंग ऑफ दिस इज योर वी जे जयंत विद कैमरा पर्सन महेश सिंह जी बट यू गाइज कीप वॉचिंग हैथ वे बी टी वी यू आ क्योंकि माना है वी द यंगस्टर्स का